自我介绍一下他自己，好不好？好，那、呃、对，屏幕开始录了哈，有看到左上角有没有？录制很久，我的屏幕有，有有看到，有看到哈。那我先放后面放一下。大家好哈，我是这个新北市党部的副主委，我叫李国宪啊，木子李国家的国，宪法的宪。那大家在业界都喜欢叫我 Q 爸哈，那我自己的 Q 爸变得好像变一个品牌了。那我有一些绿挂包，待会我会今天的主题在于绿挂包，因为疫情当下，我觉得现在来讲哈，很多人生意受到打击，那怎么办呢？其实坦白讲，我现在跟几个朋友都在聊，实体店面的都受影响，像我自己在一些经营的，呃，我的学生在经营的咖啡店。几乎啦都停业了，那怎么办？呃，你日子还是得过嘛。所以呢，我跟普林讨论过，其实其实咖啡变成现在目前台湾的应该讲文化吗？或者是<笑>它变成一个必需品了，变成一个必需品。比如说上班族，他一定要喝一杯咖啡，哦、呃，他就算拿了一杯咖啡拿在手上，就是一种飞雪，一种时髦。如果你不拿一杯咖啡，好像你不是上班族。可是你想想，疫情当下，你你拿咖啡包给谁看呢？对不对？所以说，喝咖啡，当你变成一种习惯的时候，你如果没有喝咖啡，就感觉不会像在上班。所以，我坦白说，我之前有一些学生也好，或者习习惯喝我的咖啡也好，他们就是问我说：“哎，老师，老师，我可不可以跟你拿那个绿挂包？因为他没有那些磨豆机啊，没有那些设备啊，绿杯都没有。”那他也不想出去，那用邮寄的方式，绿挂包寄给他，他只要打开热水一冲就可以了。所以你说他方不方便？其实也是很方便。那在疫情当下，反而是去年来讲，去年商业周刊有统计，去年因为疫情的关系，大家都 work from home。那今年当然，今年现在三级警戒后更多，所以呢 ，work from home 这件事情，咖啡的需求量变大了。咖啡的需求量变大，所以我觉得在座各位，如果你有思考一下，如果你有实体的店面，刚好受到这个疫情影响，你也像做一些改变，那怎么样用一个最快的速度、最少的成本来做线上的生意？我想今天的主题会在这里。所以第一个部分我会介绍各位什么是咖啡，怎么评断，怎么品尝咖啡，再来你怎么开你的第一个电商平台。用最低的成本，甚至不用成本，就可以开一个线上的电商，介绍你的产品。啊，就像我辅导的一家这一家心动咖啡，它就是从无到有，不懂咖啡一些弱势团体，啊，这是弱势团体的家庭，请我去上课，我就是用免费的授课，免费的教学，教他们怎么样去品咖啡。他们也有做，也有学手冲。那学完手冲以后，他们就开始做这个绿挂包。你有卖咖啡豆？所以他们现在几乎这几个学生，呃，光是靠的咖啡在经营，原本是一个呃弱势的团体，比如说自闭症的家庭，他们就开始有了收入。爸爸妈妈会带着小朋友，有些小朋友还蛮大的，因为都已经成年，所以呢，爸爸妈妈也希望在他们即将呃离开人世间之前，呃、这是实话哈、哦，他们希望他的自闭症的小朋友也可以学到一技之长。那这个都是一个让一些弱势团体可以。很简单，用低成本，而且短时间内就可以开始谋生。最主要是因为咖啡的市场很大。可是各位想想哈、啊，咖啡这么多，在所有的你不管是 Seven Eleven 哦，全家、全联、全量贩店，你都看得到，甚至你 Google 一查，咖啡两个字，一大堆的产品，你怎么去凸显的产品？怎么去让别人觉得你的咖啡好喝？哦，这个是一个很主观的意见，所以在做电商、在做平台的宣传的时候，你要怎么去讲这个故事，让别人有感觉？像那个咖啡绿化包，它有 Q R code， 啊、哦，有没有看到 Q R code 在上面吗？哎，我在这边插个话哈，教大家一个小技巧，大家可以看到哈，右下方你。u t i l i t y 你那个呃 ，Google Meet 右下方有个三个点点点，按下去之后，你可以变更版面配置。所以，呃，比如说你想要变成呃呃呃主讲人，就是 Q 爸为主的话，你就选聚光灯
，它就会放在正中央。所以待会 Q 吧，如果他开始介绍咖啡，还有呃线上课程的时候，大家可以选择聚光灯模式。那呃图块就是我们全部的人头都在上面，所以呃插个话，这样大家待会比较看得清楚 Q 吧讲的课程。好，我继续了哈。所以，我大概利用前面的半小时会讲一下咖啡的正确的知识，然后你有了正确的知识之后，有一些可能你在网络上可以查得到，有一些网络的消息大部分都是国外翻译的，那到底这个消息正确与否，你自己要去判断。所以呢，我在想，因为是资讯爆炸时代，啊，你的朋友也好，你的将来的客户也好，他们想要问你咖啡的知识，你要怎么回答？所以我在。过去在训练的几个学生或者店家，呃，我都会跟他讲，呃，不要忌讳在网络上的消息。那学生也好，你的客户也好，一定会跟你做比较，因为这个时代哈，因为资讯时代，大家都喜欢当当什么，当所谓达人，所以每个都是咖啡达人。在每个都是咖啡达人情况下，你要怎么去凸显你个人的风格？所以如果你有兴趣做这一行，不管是 Full time 或 part time， 那我觉得它是一个很好的呃销售的方式。那给你给各位参考，你不一定要今天听完课就马上要做，你可以多方比较，多方去询问。因为就像我刚刚讲的，资讯时代来临，很多资讯你在网络上都可以查得到，甚至价格几乎都透明化。那你怎么样去凸显你个人的特色或产品的特色，让别人觉得你的咖啡是独一无二的？而且别人没办法比较的，啊，我想今天的课程会集中在这个部分，啊，所以我想一开始我先带个话，让在疫情当下，呃，各位想对咖啡知识多了解，那你有没有兴趣可以从这一个产品，啊，不管是自己喝，或者是请朋友喝，或者自己自己请卖卖给朋友喝，将来有机会，你怎么去经营这一个产品？啊、呃，我想，哎呦，博宇跑进来了，为什么博宇会跑进来？博<笑>宇也想创业啊，对不对？博宇现在建筑师不好做啊。博宇干嘛要创业？哈哈哈哈哈！建筑师不好做啊。<笑>而且博宇还藏在新北市党部后面，反正刚有一个人藏在牛青青后面。<笑>我来加油一下了，对啊，<笑>来支持一下，大家加油。博<笑>宇还在还在外面呢、啊。对啊，对啊，<笑>所以我把屏幕关掉好了，<笑>声音关掉。<笑>大家好，大家防疫太无聊了，真的。好，那这门课哦，这门课开课之前，我本来跟彭丽说是改成线上喝酒，你知道吗？不过现在疫情哈，怕被人家，因为陈思瑶。吴思瑶事件之后，哈，不太敢办线上喝酒，我都在笑吴思瑶喝懵，吴思瑶喝懵了。<笑>对，那<笑>所以呃 ，Q 爸刚刚有帮我们介绍这个，今天我们的课程是以绿挂咖啡为主，然后呃，绿挂咖啡要这么多种种类里面要找出自己的特色，还有要一个呃成本跟售价的平衡点就不容易了。所以 Q 爸今天真的是抱着被被那个业界那个踏伐的压力。<笑>来进到这个，来帮我们开这堂课，因为他要把一些秘密、秘辛、成本都要告诉我们。那我们可以请 Q 爸来帮我们介绍一下各式的咖啡豆吗？好，在这之前，我想先请那个 p o l i n e 先播放一段影片。嗯,嗯哼，好，那 Q 爸，我我同时可不可以请你帮两个人排除一下？有一个人他进不来哈，他叫做绿绿。绿绿小姐，有一个陈明阳，陈明阳他说他看不到画面。哦，太太胖的进不来了，太帅的看不到画面这样。还有那个呃那个呃呃，国信给我一下这个会议室的代码。有一个人他用连接进不来，必须要给他会议室代码。代码就是我们的那个故宫面的后面那几码。嗯，传给你看一下哈、嗯，就是在 Google d o c o m 后面那几那那几个，就是它的代码。OK， 好，好，好。好那没关系，我们边进行我我我，我来呃切换到画面给大家看。
，来，代码是这个，有没有看到？啊、呃，好，那切换到切换要给我们看的画面了，咖啡师。精心调制出来，你的温度要控制，时间也要控制，水流要控制，所以基本上每一个手中师冲出来的味道都会不太一样。八年级生林银君从完全不懂咖啡，到现在能制作手冲咖啡，花了好多时间学习。因为他的老板就是手冲咖啡爱好者，看准台湾人对咖啡依赖度，认为这是有商机的。他对于这种咖啡，对生活品味就有一定的需求。那再者，我们把价格。呃，评价化到一般民众可以接受的范围，所以我想手冲咖啡从日本的市场来看，台湾的市场还有很大的一个成长空间。对精品咖啡爱好李国宪，砸下重金进口国外的豆子，打造精品咖啡店。而伊藤先生为了阿里山咖啡豆带有淡淡茶香味，决定在台湾开店，各自打造不同风格，让独特咖啡豆继续飘香。TVBS 新闻，玲珑市蒋志伟。台北采访报道。可以啊，可以啊。我那个，你有那个那个画面跟声音不同步，所以你在播的时候可能要这个再按一下。同风格，让为了阿里山咖啡豆带有淡淡茶香味，决定在台湾开精品咖啡店。而伊藤先生为了阿里山，哦，出来了。不同风格，让独特咖啡豆继续飘香。T V B S 新闻，玲珑市蒋志伟，台北采访报道。可以啊，可以啊。还有需要重放、重新放送一次吗？我是建议你重放比较好。好。台湾咖啡商机一年达到了七百五十亿元，就是因为台湾人非常爱喝咖啡，因此呢，有业者呢，他们一夜结盟，将这精品单车店以及和这二点五平大小小的空间，居然也能开启一家手冲咖啡店。磨豆机声响，这代表着又有一杯香气四溢的咖啡，即将要由这位手冲咖啡师。精心调制出来，你的温度要控制，时间也要控制，水流要控制，所以基本上每一个手中师冲出来的味道都会不太一样。八年级生林银君从完全不懂咖啡，到现在能制作手冲咖啡，花了好多时间学习。因为他的老板就是手冲咖啡爱好者，看准台湾人对咖啡依赖度，认为这是有商机的。他对于这种咖啡对生活品味就有一定的需求。那再者，我们把价格。呃，评价化到一般民众可以接受的范围，所以我想手冲咖啡从日本的市场来看，台湾的市场还有很大的一个成长空间。对精品咖啡爱好李国宪，砸下重金进口国外的豆子，打造精品咖啡店。而伊藤先生为了阿里山咖啡豆带有淡淡茶香味，决定在台湾开店，各自打造不同风格，让独特咖啡豆继续飘香。TVBS 新闻，玲珑市蒋志伟。台北采访报道。可以啊，可以啊。好，那我给后面晚进来的朋友一个前情提要。呃 ，Q 爸咖啡今天的课程是 Q 爸咖啡。那呃 ，Q 爸是谁呢？其实就是李国宪了。所以你待会听到 Q 爸李国宪，李国宪就是 Q 爸。然后呢，这个是新北市党部举办的活动。民众党的新北市党部，那呃，李国宪本身也是我们新北市党部的副主委。好，给晚进来的朋友一个前情提要。那麻烦国宪继续。哎，国宪，你静音咯。对不起，我自己会犯个错误。呃，这个影片是 TVBS 在两年前来找我采访的。那为什么会讲这件事情？因为当时咖啡店太多，哦，到处都有咖啡店。那甚至台湾到处都在种咖啡豆。如果你去阿里山的话，就会看到阿里山连菜市场都在卖咖啡豆，所以这是一个蛮有趣的现象哦。哦，所以当咖啡变成一个国民运动的时候，各位就知道那个价格简直是崩盘的。哦，就是崩盘的意思。好，我现在开始分享一些资料给各位看哈、哦。请各位帮忙按一下静音哈、哦。好，我先介绍一下，刚刚口令已经介绍我了嘛，对不对？那我是日本的富士皇家直火烘焙师，这个烘焙师呢，在我们的烘豆界来讲是非常难考。
非常难考，所以很多人不愿意不愿意考这个日本的直火。为什么难考？我跟各位介绍一下哈，因为现在坊间所有的咖啡豆，你喝到的咖啡咖啡啊，几乎都是所谓的所谓的呃，那叫热风，热就是呃冷热的热，哦，风扇的风。什么叫做热风？现在的烘豆，台湾讲烘豆，日本叫煎煎培煎培咖啡豆，台湾讲烘豆，烘，不名思义，它是用火去把这个风热了之后，去热风去烘豆子，这叫热风烘豆。所以呢，豆子本身没有经过火这一道去直接烤它，那没有经过火直接烤它，它是用热风去烘，所以烘出来的豆子非常的漂亮，非常的漂亮。哦，就表象，你看它的咖啡豆啊，就颜色都很漂亮、很均匀，因为它是用风去烘豆子。那日本很坚持用火去烤豆子，为什么？各位如果有有吃 BBQ 就知道了。当你用你在吃 BBQ 的时候，你用火直接烤，还是呢在家里用那个用烤箱去烤，两者差异你去比较看看。哦，你用一个电。电的实体的一个盘子去烤它，或者用电磁炉，啊、呃，去去去弄一个烤肉或者香肠，你去比较那个风味，因为烤肉来讲，第一个不容易，有些地方不会全熟，有些地方会生的，有些地方会过焦，所以直火烘焙难度在于它的均匀度，而且它的豆相烤出来会不漂亮，但是有一个风味，日本人很坚持，你用直火去烤它。它的咖啡的层次味，层次味会截然不同，所以精品豆来讲，几乎都是用直火。所以这几年下来，世界冠军比赛也好，等等，对于直火这样的烘烘豆方式，在于评审对于咖啡的风味的要求，我讲的是层次味，所以他会明显的感受到这样的咖啡跟一般你坊间喝到的是截然不同。好，这是一个。再来，直火烘焙，因为它的。煎焙度的关系，火候的控制，风门的控制，也会导致每一个每一个批次的咖啡的怎么讲，成功率也不一样。所以，直火烘焙师最怕就是失败率跟烘的不好，它的失败率极高，所以它没有经济价值，它没有办法一次大量的烘，而且它受限于这个直火烘焙机的容量，所以它没有办法像热风或者半热风。这种大型烘豆机可以一次烘个五百公斤，甚至到一吨的都都我都看过。所以直火烘焙的豆子在台湾少见，机器也很也很难。那台湾有几家呃，为了学习这个技术，去买了日本的直火烘豆机，然后把它拆掉，用这个逆向工程法把它拆解之后去仿冒。但是呢，我们这几个咖啡师在研究。日本的有一个独门的技术，叫做它的锅炉，叫做铸铁。铸铁，各位想一想，如果你有去日本旅游，日本的电子锅几乎不见了。日本的煮饭的电锅叫做铸铁锅，不叫电锅，是插电没有错。可是它里面的锅子是用铸铁锅，可是铸铁锅在台湾你买到日本的品牌，你却买不到。所以铸铁在日本是一个独门的技术，所以在热金云。在烘焙豆，你有一个铸铁锅，那你的火候可以均匀在控制的情况下，所以这一台机器之所以这么样的稀有跟难以仿冒，在于这。所以我第一堂课先会跟各位讲，为什么在精品豆的这个领域，我们会选择用直火，哦，直接用火去煎焙，哦，所以先各位讲一下，这是我的独门功夫，也是台湾比较少见到的。好，刚刚影片已经。讲了有关介绍，啊，关于 Q 八咖啡了哈、哦，所以我想这家是一个单车店，这个是单车店老板，以前的，就是找我去说能不能用一个小小的平数，像一个吧台，去进一个咖啡，啊，就像这样子用手冲，这是个磨豆机，日本进口的。那这一位呢，女孩子是当时在三立新闻当呃当主播，然后她爸爸是希望她女儿。不要再当主播，来学一些技能，哦，所以他就开始来学。那他现在人在高雄，哦，现在人在高雄。那这个咖啡店后来因为一些状况，还有自己的时间，因为这个店长跑去高雄
，所以这个咖啡店我也没时间去顾，啊，所以后来我在三重有开一个工作室，就比较常常跑三重，就没有在这家单车店了。但是当时的 TVBS 来采访是两年前的事。好，接着我要教各位哈、哦，这个当然是用绿挂包是更简单的哈、哦，绿挂包根本就不用三分钟，搞不好三分钟就不用六分钟，三分钟就可以了。我们来讲一下怎么样知道什么是咖啡。其实台湾有很多咖啡，在什么地方？刚刚提到的阿里山，哦，也有提到这个，呃，不管是新竹的横山，或者是云林古坑，很多地方都有咖啡，这种咖啡树，这种咖啡树其实就像看到的茶叶一样，它不高，那这个豆子呢？就是有红的，有黄绿的，然后剥了壳之后，就会看到这个有点透明式的乳白色的这个豆子。这个就是剥开以后，我们把表皮剥开，就会看到这个果实。那红色的话就是熟成，熟成的豆子呢，可以直接剥开来吃，就有一种甜甜味。所以咖啡树其实在台湾非常多，北中南都有。最早的时候是从日本日据时代啊。一直到花莲啊，哦，还有甚至在南部有很多，我们中和也有，哦，中和也有，所以这个咖啡树来讲，它只要在热带、副热带都可以种植，啊，特别是海拔越高的地方，啊，因为水汽的关系、日夜温差的关系，还有湿度的关系，种出来的咖啡的风味会更棒，所以基本上台湾是很适合种咖啡，但是台湾是因为面积太小。所以我看很多北部在种咖啡豆啊，都是咖啡树啊，都是建在山坡地。各位想想啊，咖啡是从非洲来的，咖啡跟槟榔树不一样，槟榔树很高，对不对？但是它着地不强。咖啡树呢，它的根很扎实，因为它要去吸收养分。在非洲那么贫瘠的地方，它要去吸收水分也好，吸收养分也好，它的根部很扎实。其实如果台湾咖啡树都种起来的话，其实对台湾整个土壤的保持是有帮助的。而且我坦白讲，咖台湾的咖啡豆啊，不论是品质啊，还有价格，都在世界上是数一数二的。好、啊、像今年我们有一斤的咖啡豆，竟然拍卖到八万块台币，好、啊，这些人都跌破眼镜了。竟然台湾的咖啡豆比世界冠军还贵哦，所以这蛮有趣的现象。我想是以物以稀为贵啊，因为台湾确实种植咖啡豆，不像拉丁美洲国家，不像非洲，它一种就可以好几公顷。台湾顶多你听到就是我种了两百株，我种了一千株，大概就是几株几株而已，啊，所以这个是给各位参考一下。咖啡树其实到处都找得到，就这样的果实就是咖啡豆了。好，刚刚提到在热带、副热带，就是以赤道为主，啊，往北往南，所以种植咖啡就是在这些国家，非洲也好，拉丁美洲也好，你看巴西就是很多了，当然亚洲也有，印度也有，中南。啊，这个中南半岛也有，啊，台湾其实没有画起来。其实台湾的咖啡这几年慢慢越来越有，啊，那其实中东也有，中东也有，所以很多很多有一些我的朋友啊，就说，哎，我我我有一个咖啡哈、哦，我从国外带来的，请你品尝看看。结果我一看那个咖啡，怎么会是从日本来的？日本其实不适合这种咖啡，那为什么他会写这个日本的咖啡呢？因为他在日本轰动。它不是在日本种咖啡，它的生豆可能来自于拉丁美洲，或者来自于非洲，送到了日本去烘豆，所以它这个咖啡豆上面写没人讲片，所以这样的咖啡豆呢，在世界来讲，北欧的烘豆技术很好，所以常常会听到日本人飞去北欧去找咖啡豆，他其实不是找咖啡豆啊、呃，不是找咖啡树，他是找烘豆，烘豆的这些店家，啊，所以我想要让各位知道。那这边下面有捡到，所以所谓的呃阿拉比卡啦，还有这个，对不起，我看一下阿拉比卡罗巴斯塔，这个我待会讲一下什么是阿拉比卡，什么罗巴斯塔这样的咖啡豆。好，接下来我们怎么去认识刚刚提到的咖啡树，咖啡摘下来的果实，把它打开之后，你就会看到这样的，很像很像那个稻米的感觉，但是比较深一点。那这个咖啡豆在每个国家对于它的等级有不同的认法，就拿伊索比亚，非洲这个最最有名、最早种咖啡的哦国家，伊索比亚
，它的品质是用所谓的瑕疵、瑕疵率，从 G one 到 G 五，所以你常常会听到讲说，哎，你是什么等级的？我是 G one 的，还是 G 三，还是 G 五的？那这个就是它所谓瑕疵率。那这种瑕疵率的比较高的豆子。啊、哦，你就必须靠人工去选豆、去挑豆。那如果瑕疵度比较低的，你就不用去，几乎不用选了。好、哦，所以这样的咖啡豆呢，它的价钱当然也相对的高。啊、哦，因为它瑕疵比率低，在国际的精品咖啡认定为 G one， 所以 Grade one 它的价格就会比 G 3啊、哦、或者 G 5还要高很多。啊、哦，这个是一般我们讲的咖啡等级。那另外就是常常听到咖啡有水洗啊，有日晒。什么叫水水洗？什么叫日晒？其实这个很简单啊，因为想想非洲这么样的贫瘠国家，它的日光照射很大很久，所以几乎我看到的咖啡豆在非洲都是用日晒，就直接像我们晒稻米一样，晒晒这个谷米一样，直接铺在所谓的晒日晒场，有的比较干净的地方，它都铺了一个日晒的一个类似像类似像那个蚊帐的方式，让它去。做日晒跟翻滚，那有些比较贫穷的国家，可能就直接晒在地上，就可能会产生一些不好的东西啊、哦。所以我想，这个是在咖啡处理上，在生豆处理有分日晒跟水洗。那水洗基本上就是像洗稻稻谷一样，直接有个水洗机，就直接去洗豆子啊，这叫水洗。那两者之间混合的做法，就叫密处理 （mix）， 混合处理。那我们直接用中文翻译成密处理，英文是叫 mix。就混合处理，是水洗跟日晒两个合在一起叫 mix 处理，它并不是用什么特殊法，就是要么就是水洗，要么就是日晒。那这个水洗日晒没有绝对值，没有说谁好谁坏。有些豆子适合水洗，有些豆子适合日晒。哦，这个就看每个国家。像你说在非洲你要做水洗，真的很难，因为水就很贵。你要在中东做水洗也很难啊。可是，在拉丁美洲做水洗太容易了。哦，拉丁美洲水源非常充足，所以拉丁美洲的豆子很多元化，这是不太一样的地方。啊、哦，我有空我们再讲一下。好，我们接着来讲所谓的豆子，看一下哈。我们刚刚讲的生豆，我们从咖啡树呢最左边有红色的咖啡豆，有果实的，有外皮的。把它拆开之后呢，就会有中间这个，啊，一剥开就有两颗，一个咖啡果实里面有两个豆子。那豆子呢，这个叫生豆。还没有处理，那经过热热处理，啊，用烘焙也好，用直火烤也好，就会有咖啡的颜色。那这个咖啡的颜色呢？讲到咖啡的颜色，也是一个学问。怎么讲？我们讲咖啡它的焙度，有浅，有中，有深。那怎么知道什么叫浅，什么叫中，什么叫深？我在下下页会提到。好，我们继续看，在所谓的顶级咖啡里面呢，我们有分几个阿拉比卡跟。巴斯达，可是这个豆子我在想啊，因为广告坛讲我是百分之百的阿拉比卡，所谓的百分之百阿拉比卡，结果西雅图的老板因为这样子被告，说他广告不实，好、哦，西雅图老板被告。可是你现在到便利店常常会看到，你到全年也会看到什么叫做百分之百阿拉比卡。其实我们在咖啡界我们不会讲百分之百阿拉比卡，为什么哈、哦？所谓的阿拉比卡或罗巴斯达，它这种咖啡的特色。注意看这个蓝色是阿拉比卡风味绝佳，但是它产量低且不耐病害、病害虫害，对气候、土壤等种植条件要求很高。所以一般来讲，精品咖啡都是阿拉比卡，但是罗巴斯塔的风味它不如阿拉比卡，但它产量高，生长的速度快，而且它抗病虫害的也非常好。虽然它的种植没有要求阿拉比卡高，但是会常常被用来做商业用豆。事实上，这个这门学说，所谓阿拉比卡跟罗巴斯塔，在我们咖啡界来讲，阿拉比卡豆子是高纬度的，而且它对这个气候还有土壤的要求很高，那很容易受到虫害，所以基本上阿拉比卡豆子真的是很难长的。所以呢，那商人怎么办呢？因为你你拿不到这么多的阿拉比卡，你总要动点点子，对不对？我可以让我的罗巴斯塔。变成阿拉比卡的，那我们就用生物学的方式，用接枝的方式。我可以用罗巴斯塔的咖啡树接枝阿拉比卡的原豆到罗巴斯塔的树上，所以它就保持有阿拉比卡的风味，但是呢，它又不会比较受虫害
，然后它的种植面积也可以比较大，所以这样的做法就是越来越普遍。就像我们台湾的稻米会改良改良，做各种 number 几 number 几几号的，台根几号，就这个类似的方法。所以商人他为了要让咖啡，因为咖啡的需求量是越来越大，但是阿拉比卡豆子越来越少，尤其受到温室效应，啊，所以咖啡就是这样，它的它的所谓的评价在精品咖啡协会虽然是这样定义，但是呢。可以说，在商业的利益上，我们必须把咖啡的价格弄得漂亮，风味要维持，对不对？所以才会有这种方法。那这边有个问题想问各位啊，各位朋友，这两个豆子你在图表上你看到有什么差别？有没有人自告奋勇的想要回答？阿拉比卡跟罗巴斯塔这两个咖啡豆经过烘焙以后，各位看到它有什么差别？有绿挂包咖啡的礼品吗？有没有一点奖励？<笑>可以啊，可以啊，没问题啊。大家可以按举手哦，有要答题的有一个小 icon 叫举手，大家可以按举手。好，举手吗？嗯，张慧娟举手了。哎、啊欸，我我只是用肉眼看它的分隔线，一个是弯曲，曲度比较大，我不知道。看起来是这样，它的曲度。答对了，答对了，是就是。我们我们咖啡师在判读阿拉比卡，就是看中间这个曲线。黄伟哲好可爱啊，他说缩水的比较严重。<笑><笑>啊，就是这个纹路的关系哈、哦。这个阿拉比卡的特性，它这边会弯曲，很有很有特别。啊，罗巴萨是一条直线，不过就是我刚刚讲的哈、哦，没有绝对值，所以你讲它百分之百阿拉比卡，或者讲它五十百分阿拉比卡，其实对你的产品在目前的咖啡界不会加分。哦，不会加分，那只是个商业的名词。但是我必须让各位有正确的知识，知道什么是罗巴斯塔，什么是阿拉比卡。所以在现实社会中，它比较现实生活中，它比较可遇不可求了。就像冠军茶得到神农奖的冠军茶，也只有那个去比赛那一包啊。所以你买不到那一包，就只好买那个果园或那个茶庄种出来的茶，就这个道理。好，所以我要继续喽。那恭喜得奖。啊，有有奖啊！<笑><笑>有奖、啊，有有有有有，我们跑定会处理的。<笑>是哦，我只是很好奇，很爱发问。<笑>因为张慧娟自己是老师，<笑><笑>我在做笔记耶。<笑>好，太好了，那我就继续把这个投影片讲完哈。那刚刚讲到那个那个咖啡种的咖啡杯、咖啡袋。各位看一下，很多国家这个名词常常听到。那其实精品咖啡有个特色哦，很特别。几乎我所知道的咖啡豆，在所谓的世界四大名豆，因为我们咖啡师常常会追求极品，就是群豆。我在群豆过程中，我突然发觉一个特色，就是只要是海岛国家的豆子，它的咖啡风味就很独特。就像我前阵子在迷的一个叫圣海伦娜，它的位置在这个地方，在西非的。靠近中南美洲的这个地方，离离这个海岸面大概一百一千多公里的一个小岛，它是个拿破仑最后生活在处处处分之前呢、啊，拿破仑他就在这个圣海伦娜哦，囚禁在这里，所以他在囚禁的过程中，他每天都喝圣海伦娜咖啡，所以在他这个临终前，就是处决前，他就要求我可不可以再喝一口，再处决我，所以。圣海伦娜咖啡又叫拿破仑咖啡，但是因为它是海岛国家火山型的一个小岛，那整个岛上居民只有只有只有只有大概两千人，而种植面积呢小到几乎只有大台北地区，所以它每年种出来的咖啡，还有地球这个温室效应影响，它大概只能升到两吨到十吨，所以各位可以想想啊，每年它只有十月到二月是产期，它产出来的咖啡豆就这么少量。是几乎全球在抢它，那它咖啡的价格就高到离谱。那确实，它的因为火山型的海岛，它喝出来的风味真的很独特，是其他咖啡所没有的，叫做圣海伦娜。啊，这个属于世界十大精品咖啡的，那不是有钱都买得到，啊，还要靠关系买，蛮有趣的。所以是早期英属的一个一个海岛，啊，到目前来，它的咖啡豆几乎是被英国垄断。另外一个就是，呃，牙买加贾米嘎
，牙买加哈跟古巴靠得很近，对不对？我们常常知道古巴有所谓的雪茄，牙买加呢有什么？哦，牙买加最有名的就是蓝山 （Blue Mountain）， 因为在牙买加这个国家，它的有个山，颜色很很 blue， 所以大家都喜欢叫 Blue Mountain。这个 Blue Mountain 这个区块生产出来的咖啡豆叫做蓝山咖啡，是日本人最喜欢的。所以早期台湾的咖啡豆几乎都是从日本来，那日本人对咖啡的要求几乎是蓝山咖啡等级，都喜欢用那个红西式、塞翁来煮。所以牙买加蓝山咖啡，特别是贾米嘎，它的价格在台湾是也是非常的贵，因为你只能跟日本人买，你只能跟日本人买哦，所以日本人几乎垄断了整个牙买加整个当地所有的蓝山咖啡，所以就是日本人很喜欢喝蓝山，就这个缘故。那日本人为什么会喜欢喝蓝山？因为在明治维新时候，啊，明治维新的时候，日本人跑去英国学一些西方的一些呃知识，也把咖啡带回日本。所以日本的印象中， 1 0 0年引进的， 100年前引进的这个红西式咖啡，所以他们对于咖啡的感觉就是又又苦又涩，要加糖加奶精。所以在我们的日剧时代，我们也承袭了日本的风格，对于咖啡像。呃，在你在大道城那附近喝的那些早期的咖啡店，呃，京都的蓝山，对，它是蓝色的蓝，哦，蓝 Blue Mountain， 蓝山咖啡，哦，那引进到台湾之后，台湾早期的咖啡店也是跟日本一样，又苦又涩，又苦又涩，你就变成得要加糖加奶精，因为当时很流行嘛，因为喝咖啡就是一种时髦 fashion， 所以呢，很多人喝咖啡觉得很苦，茶还比较好喝，对不对？所以，而且喝起来又会造成心脏不舒服。所以，早期我们受到日剧的，呃，日剧时代的这个知识教育，对于咖啡的认知就是又苦又涩，要加糖、加奶精，就是从这样的一一路走，从牙买加、英国、日本、台湾，所以都是从牙买加到来。那另外还有一个比较特色的咖啡，就是所谓的夏威夷可纳，啊，夏威夷可纳。那夏威夷可纳呢，它也是，呃，产量很少。那它有也是火山型的国家，是跟圣海伦娜有点像，它有点奶油的香气的咖啡，很特别，就是风味很特别。啊，另外要特别介绍就是各位常常听到的伊索比亚的 g e i s a 啊，伊索比亚 g e i s a 伊索比亚的 g e i s a 是原产地。那为什么叫 g e i s a 呢？因为当地的人这些种咖啡的呢，你想想，非洲这么贫瘠，种出来的咖啡豆都很丑。那他们觉得，你觉得这个咖啡豆看起来很丑，为什么冲出来的味道很独特？然后后来巴拿马呢？巴拿马在这边啊，巴拿马前阵子那个长龙海运的巴拿马运河卡在那边哦，是不是卡在巴拿马还是卡在苏苏伊士啊 ？Anyway， 在巴拿马后以前呃跟台湾关系很好的巴拿马国家，他们就跟伊索比亚建交的时候，伊索比亚送他了一季咖啡豆，他们拿到之后，哇，视为精品。视为这个不得了，这个咖啡喝起来风味独特，层次也很独特，哦，在不同的温温度喝起来的咖啡味道截然不同，就像日本的意季带来的风味不同，所以它就叫 g e i s a 有此一说啊、哦，我不知道是真是假，有此一说。那 g e i s a 这个名词在2014年、2015年、2016年，哦，在所谓的世界精品咖啡的比赛突然就冒出来了，在烘豆北欧烘豆。哦，在这个手中咖啡，在这个意式咖啡，哦，突然它就变成世界知名的咖啡豆了，因为它的风味很独特，层次感明显，所以在世界精品咖啡的比赛，不论是红豆，不论是手冲，不论是意式，尤其在台湾， 2 0 1 7年拿到这个， 2 0 1 6年拿到这个手冲冠军，哈、哦，这个这个突然意气在台湾名声就大响，所以台湾的阿里山王子，周族王子，他就引进了。这个一季的咖啡豆在阿里山种，种出来呢，去年他就拿到了这个台湾的咖啡大赏，所以他的咖啡豆也是狂飙，就是一公斤就一万块起跳，哦，所以这是很有趣的现象，就跟大家讲一下，在各个国家对于咖啡的这个历史也好，跟风味的追求，这个每个国家都有它的特色了。那有人有说这个所谓的呃这个麝香猫咖啡，特别在。东南亚地区，我坦白讲，在精品咖啡协会，很可惜，他们没有把麝香咖啡列为精品咖啡，因为它不是自然生成的。所以在世界精品咖啡协会。
对于精品咖啡的定义，不包含麝麝香猫咖啡，也不包含啊、呃、香那个泰国的大香咖啡，就必须是天然做出来的咖啡才叫真的咖啡。而且在精品咖啡的评鉴，不论是认证、CQI 认证、SC 认证，对于咖啡来讲，还要必须注明它是呃自然生成的，不可以经过人工处理。啊、哦，所以讲咖啡的知识，我大概讲一下。好，这个手冲版有个影片，哦，影片那个需要这个影片的可以跟宝令要哈，我有寄那个寄这个图档给宝令，他可以可以分享在群组。这个手冲咖啡哈，就像握毛笔字一样，啊、哦，你必须有一个很不要太生硬。有空各位等到疫情过了，我再来教各位怎么冲咖啡，哦，就是有空看一下就好了。好，最重要今天的课程在这里。我们怎么去介绍咖啡？哦，咖啡有很多种味道，有各个国家刚刚讲的很多。那最主要你看有浅焙，有中焙，有深焙。哦，那它的味道呢？有水果的味道，啊，还有木质的香气，还有坚果巧克力。那这种深焙呢，就是我刚刚讲的日剧时代的咖啡，又苦又涩。但是呢，真的好的咖啡是有甜味的哦。它虽然苦，但是带甜。哦，我大家再讲一下怎么去品尝。在浅焙来讲，它有个酸，常常听到果酸、果酸。这咖啡好酸哦，它就是有一个浅焙的水果的酸味。哦，常常喝到有所谓的呃香橘啦，或者呃你会喝到很很多种水果的味道的风味，就是这个地方浅焙。浅焙在我们精品咖啡是越来越普遍，因为喝浅焙来讲，对于我们身体的负担不会那么重。哦，对于身体包含你的胃。你的呃心跳，甚至你的头痛，你如果不要喝太重的咖啡，喝到这种浅焙的话，你的喝出来的风味跟味道，还有甚至会把你深层的味觉唤醒。所以常常我有些朋友来喝了咖啡之后，他说：“哎 ，Q 吧 Q 吧，喝了你咖啡之后啊，我喝啤酒变甜了，喝水变甜了，因为你的舌头在你的深层的味觉的这个跟你脑波对决情况下，因为太久太多的。”化学食物把你真正的味觉盖掉了，但是你在喝精品咖啡，真正的咖啡的时候，你喝出来的时候，喝到风味了，因为每个人喝到的水果味会不一样，所以对于浅焙来讲，你慢慢喝，从深焙慢慢进入到浅焙，你就会越来越体会，哇，原来咖啡有这么多种，这么多的风味，像我们讲风味的里面有九千百种，啊，每个国家种出来的咖啡豆，有的适合深焙，有的适合浅焙，所以没有绝对值。那这个也是我们一般在认知，对于咖啡豆有普遍的一个分类法。所以怎么品咖啡，就是第一个你要先喝一口水，先把你之前的味觉，啊，先清理干净，开始去喝一口。喝的时候就像你喝红酒，你可以用舌尖喝，你可以用这个呃含在口里含一下，再慢慢吞下去，就是要喝它的前、中、后段，哦，前、中、后。那还有就是温度。温度高中低，温度也不一样，所以喝咖啡要记得这个三个原则：慢慢喝，不要喝太快，而且要喝它的温度不同的层次，你就会慢慢感觉哦，原来咖啡喝起来不会造成心悸，也不会胃痛，甚至更好入睡，因为它对于整个神经的安定有帮助。但是条件是你必须找到好的咖啡，你不能找到那个掺有化学剂的咖啡。不能有化学处理过，不能加太多的东西，所以喝好的咖啡就是一般讲黑咖啡。可是真的好的咖啡，它不是黑色的，它不是黑色的，它带有不那种呃琥珀色的颜色，它是浅焙的那种咖啡豆就非常好喝。好，接着讲证照，证照有很多，我刚刚一直提到的，呃，世界精品咖啡协会在两年前它合并成一个 FCA， 原本是欧洲跟美洲，现在合在一起叫 FCA。那我是考的是日本的，在一九年年前我考到的是红豆，日本的紫果红豆。那这种 H C A 认证有很多，那现在就跟 I S O 一样，大家只要花钱就买得到了，也不用真的去学。所以基本上，反正这张证照现在是越来越难求，越来越难求。有空再讲一下红豆。好，最后我要讲的就是，很好的咖啡哈。它不仅对你的身体有好处，甚至呢，怎么样会让你更健康，甚至还可以怎么样
让你的身体产生了什么抗氧化物，啊，所谓的绿原酸，对于你的生理各方面的表现，你会觉得气色变好，皮肤变好，啊，但是我一直强调，喝好的咖啡很重要，你自己要去了解。当你喝这一口，很难下咽，而且喝了会胃痛、会心悸，就不要喝了，就不要再喝了。那真的好的咖啡，根据国际的医学报告，它有这么多的好处。这么多的好处，这个是啊、呃，天下杂志报道的。好，那最后讲一下台湾的咖啡，我刚刚讲了很多啊，等等，有空再讲。那我想最后就是要让各位知道，最后一页我们跳到最后一页好了哈、啊。这是我咖啡豆的介绍，啊，这是相关媒体报道。最后要讲的就是我刚刚一直提到的绿原酸，那它会有龟苓酸，这种龟苓酸对于身体的细胞负荷。还有对于你呃脑神经，对于你颈动脉等等，甚至我刚刚讲它有安定神经的功能，这个都是很多的医学报告有报道出来，各位一查就查得到，这都是国家研究杂志写出来的报道。好、哦，所以我想讲最后就是，希望大家上完这堂课对咖啡有好知识，正确的知识。那谢谢国士呢，一开场帮我们介绍各种咖啡豆。虽然很可惜，因为疫情的关系，本来国士是会亲手泡给大家喝，闷几耶啊！当然，因为疫情，我们只能靠想象了。好像有闻到各种 Arabica 啦、Robust 咖啡豆的香味。不过呢，没关系。虽然我们现在喝不到咖啡，可是我们可以来学做一些更实际的事情。就像我们这次的主题，因为喜气拜拜，很多人可能居家工作买也会很害怕。会不会居家工作到后来居家没工作了？所以其实国线呢，今天还要产业大揭秘，跟我们来讲讲绿挂式咖啡。绿挂式咖啡呢，是国线这个 Q 霸咖啡的主力。然后他今天呢，要来跟我们真的就是大分享产业的成本。啊、uh, ，我觉得他今天这堂课上完之后，可能出去会跟那个揭穿人家秘密的魔术师一样，可可能以后走路要戴口罩了。<笑>他今天真的是不藏私，<笑>告诉大家绿瓜咖啡为什么有的可以卖到十五块一包，有的可以卖到五十块一包，真的就只有差别在咖啡吗？还有什么小技巧？我们请国宪来告诉我们。好、哦，我想国林谢谢哈。那前面讲了这么多，让各位感觉还在上课。事实上，最主要的最后的。十分钟的精华就是前面你讲完，我把那个咖啡做咖啡绿挂包做大解析，这样的成本各位猜一猜，这样的绿挂包我们讲外包，这里面是绿纸的绿包，这样的成本各位猜猜多少钱？包装成本，包装的成本不是咖啡豆。有没有人要举手啊？三十块。三十块，有人讲三十，好，继续来。有没有？嗯，狗三块。有人说还要多少钱？五块钱。五块钱。还有呢？有另外一位先生，三元。三元。还有没有？十块钱。十块钱。继续讲，继续讲。柏林可以讲。三十五。三十五。还有没有？还有没有？还有没有？嗯、呃，看这样都不准的话，好啦，三块钱。举手的尽量讲啊，可以留言哈、哦。有人讲二十 ，W D 讲二十，我讲五块。你讲五块，柏林要讲吗？哦，陈长元讲二十五，还有没有？<笑>有人讲五块，好，呃，文丁啊、哦，文丁，就是念文迪嘛。啊，有没有？还有没有要讲的？要公布答案了吗？十块，黄伟哲讲十块。哦 ，Peggy 讲五块，好，还有没有？好，各位，我我先讲一下哈，啊，七块，七块，七七 seven， 啊，四块，陈姐讲四块，好，各位想想这个绿纸哈，这个绿挂包的绿纸有很多种，这是其中一个，这这样形状的，这样的形状，哦，它这个是可以这样打开的。挂在上面，所以你要先把它撕开，然后这样子哈，有没有看到？你要先把它这样撕开，用的时候撕开就可以了。撕开之后，然后呢，把它打开，挂在马克杯上，看得到吗？这样子挂在马克杯上，好，这是一般的你在房间上看到的绿挂包，就是这样子，叫有人叫耳挂
，让耳朵挂在上面，挂在马克杯上面就可以了。哦，就这么简单，这就是很典型的绿挂包。那绿挂包的种类有很多种，这是其中一个比较呃标准型的，容量大概可以装到十克到十五克，甚至你比较好心肠，给它装到十八克也可以。哦，最贵的呢，包装成本之外，还有一个就是咖啡豆。那我今天就来大解密。整个绿挂包的成本，好不好？那这个绿挂包我就没办法泡给各位喝了哈。有答对的呢，还有刚刚也答对的呢，还有前三名的呢，我们就会赠送哦。因为寄个绿挂包可能运费比绿挂包还贵，所以我会多寄几个风味给各位。原则上会有三个风味寄给各位，各位可以在家里品尝一下不同的咖啡豆有不同的风味。如果你拿到了咖啡绿挂包，我也希望你能够回馈一下你喝到的风味在我们的群组。好不好？好，准备要揭秘了哈！<笑><笑>我真的会被打<笑>。<笑>呃，等我一下哈，我要把那个名称显示。我们今天会送绿挂包的有呃，这次报名前三位报名的，好。对，让国宪处理一下。前三位报名的有呃黄伟哲、尤博宇、徐伟霆。那另外还有刚刚那个第一个举手问答的张慧娟。好，答对的就是我们老师。有没有看到、啊、三块钱？内包比较贵，外包比较便宜。但是外包我要强调，外包哈，很多人我看到在在卖绿挂包，我拿回来之后，我打开之后，我发觉那个里面呢、啊。这个外包的里面，它一定要铝箔装的。为什么要用铝箔？这是卫生的问题，也不会有异味。而且你一打开的时候，这个绿挂包一打开，它的咖啡香就会从里面扑鼻出来。这就是好的咖啡。一打开，你要闻到那个香气。但是现在有一些不孝业者，他会把烘好的豆子拿去喷香精。听懂我意思吗？有一些不孝业者，这个经过证实哦。已经被证实了。我跟台湾几个进生豆的大老板，我们在聊天，为什么有些人喝了咖啡很香，可是喝了之后会胃痛？因为很多不孝业者用一些廉价的豆子去烘完之后喷了香精，让它变得很香。可是它的香气只有前段，它没有中后段。所以有一些咖啡师他烘好的豆子呢，拿来给我喝，我常常会跟这些年轻的咖啡说：“哎，你的咖啡有前段，你的咖啡有前段。”那他就很高兴啊，他就回去了。他说：“啊 ，Q 爸挂保证，我的咖啡有前段的香气，因为我讲话不会讲讲太死，因为我是留给面子给他。因为咖啡界常常有所谓的达人，也有所谓的魔人啊。那我讲前段是表示他没有中后段，他没有把话听完，他的咖啡没有中后段。各位懂我意思吗？香精只有前段，他没有中后段，中段是巴黎，后段是回甘回韵。”如果咖啡只有前段，那就可见它是化学咖啡，懂了吗？这样懂我意思了哈。好，我们来讲这个成本。我今天举个例子啊，一磅的咖啡豆换成工制单位是四百五十四公克。那我现在随便举啊，你这个可以去买那个 Costco 一百块的咖啡豆，你可以买一百块哦。打一百块之后，你今天打一百块，你买那个不是精品的，你看一下哦，那个成本一百块哦。就变成只有五块钱，看到没有？所以为什么有些咖啡一盒只卖一百多块？因为它的咖啡豆便宜，包装省不了。他买的是 Costco 那一磅只有一百块。哦，我今天我我讲我们的庄园级的豆子哈，我就用一般价格。你这样算起来，成本大概在什么地方？在这个地方。那这种比较属于精品咖啡，你可以定义在一包二十五块，很合理。很合理，只要你的咖啡有有实力，就不用怕。所以你的一包就有十块的毛利，这个不包含你的工钱哦，不包含的工钱。所以各位想想，我今天如果一次卖一百包，你可以赚多少钱？就十块钱一百啊，就一千块了，是不是？就这就这么简单哦。所以我想，为什么咖啡的成本跟它的量会越来越大？像我很多朋友一次都是跟我，像我。像我大陆朋友一次跟我就是买一千包，啊，我就邮寄一千包给他。哦，那高级的豆子，你用一千五，为什么可以卖到五十块？但是毛利也更高，甚至这个这个
这个是五十块的日挂包，我学生在做的，哦，五十块的。这是另外一个更猛的牙买加蓝山，这个这一包八十块。这一家很有名，叫马丁尼兹，哦，不知道各位有没有去过？牙买加蓝山，不知道有没有看得到？小米卡 Blue Mountain， 它豆子本身就贵，哦，豆子本身就贵，哦，像批发价一磅就卖到一千五，零售价是卖到三千。哦，这个贾米卡 Blue Mountain， 啊，一磅的豆子四五十公克，批发价一千五，零售价三千，所以我用批发价来算，它的成本是在他卖我八十，他卖我八十哦，是我的学生然后卖我八十，但是我知道成本，它的毛利是这样子，那一盒就是卖十包，他一盒就赚了四百块，但是我就只是因为我知道成本，我就让他赚没有关系，因为我觉得。疫情时代本来就是我们咖啡师之间会互相帮忙，他有的豆子我没有，我就会跟他买，因为我想喝啊，我自己也想喝啊，我不一定要卖啊，我自己想喝，哦，所以给各位参考，这是在高级豆的利润，这样子看得懂哈、哦？这个这个表单很简单吧？哦，很清楚吧？哈，所以如果你要拍画面的话，这个表可以截图出去吗？会不会害你？你看上面还有李博现正在分享荧幕画面，可以有我的名字吗？<笑><笑>有我的名字，有我名字吗？没有吧？哦，哦，所以我想让各位知道，大家只要就自己看就好了，<笑>不要再分享出去了。五级该给谈。设备来讲，你一定要有个磨豆机。磨豆机呢，你要买一般的磨豆机也有，你要买好的磨豆机也有，但是磨的刻度要对，所以你一定要自己试。每个豆子适合的磨刻度不一样，出货系你要自己去试，试到你觉得好喝，然后再来就是封口机，封口机就是我刚刚提到的，你要封这个口嘛，你要把它封起来，它这个热封口，这个这个一两千块就有，一两千块就有，所以你用最低的成本，最快的时间就找到好的咖啡，你就可以开始怎么样做电商。那最后几分钟虽然已经超过时间了哈、哦，我要教一下各位怎么做电商。这个没有问题的吧？哈，这个没有问题。最后一、最后一、最后一个 section， 我就要教各位怎么做电商，可以吗？那我继续喽。电商呢，我告诉各位有个很好用的工具，非常好用，多好用。Seven Eleven， 就是 Seven Eleven， 真的我没有骗你，就是 Seven Eleven 哈、哦。Seven 超好用的。我讲我的后台给你看，你所有的电商 Seven Eleven 也好，或全家也好，好卖 Plus 都有。啊，你看打 Seven Eleven Cuba 咖啡就这么多了，而且不用成本，零成本。这个是我后台，我先给各位看后台。做的表单，你要几月几号，你可以把它这款下怎么播，给各位看。啊，这都是代收 ，Seven Eleven 代收指定到汇到的户头，他几月几号卖出去，客户几月几号收款，他汇款日期扣掉运费，你得到的钱全部在里面，所以你不用请助理小姐，你自己就可以做了，而且你还可以下载，报给，呃，这个豆这个豆子呢，什么时候卖，你还可以追踪，哦，你还可以追踪，然后你追踪。哪些豆子已经全部已经寄出去了，在什么地方？像我这个是为了实验，上次跟彭丽弄了个订单取消。那这个豆子，这个人买了几次？买了两次，买了一次，都会有 r e c o r 那在几月几号备货、寄件、送达，这是所谓店到店，全台湾都有 Seven Eleven， 而且二十四小时帮你收货，帮你寄送。他只有收你运费，也不收你 commission。然后货到付款。你的你的客户收到款，收到货，直接在柜台付钱，你隔一周就拿到货货款，很方便。这个这么好的工具，不用花任何费用，而且运费多便宜。各位猜猜 ，Seven Eleven 真正的成本多少钱？是我们网络讲的60块吗？我们看一下，我们看一下哈。呃，买家订单，我们我们看账务管理好了哈、哦。他的运费会给你扣除
他扣除的钱不是六十块，是三十五块，他会有一个扣款。像我这个是扣了扣了三十五块之后，因为好几个豆子，所以你在订单卖家卖场管理上可以看到，这是我的后台哦，我可以看到。这是我我自己抛的文，介绍咖啡，啊，我的价价目表，我的一些图档都可以在那边抛。然后呢，人家要下，比如说你要下单，我这边要下单，好，直接结账，这边就有一四九零，然后这边就有运费，所以基本运费六十，我给他满满一千零元，优惠价是三十，有没有看到？所以在对一般人的。价格 seven e l e v e n 给的是六十块，而事实上呢，我们卖家你实际付的是三十五块，但是你可以给你的买家一个优惠，你超过一百块，我给你三十五块，等于六十块我吸收了，这样各位懂吗？那 seven e l e v e n 它有店到店，也有所谓的呃代收代付，还有所谓的先付款，啊、哦，先付款也可以。那我觉得电脑店收货款比较实在，而且不用被信用卡抽成，所以这样的平台我觉得非常好用，而且对买家也好用。买家他不用加入会员就可以直接下单，而且它的模式很简单。所以这是跟各位介绍一个 Seven Eleven 一个卖货币。那怎么去寄送更简单？你把它包好，用各种的纸箱，不论各式各样的纸箱，它有个限制高，呃，长宽高的高度，还有重量。那基本上咖啡豆绝对是不会超过重量，好、哦，就像我送送过这个一千包，也没有超过重量，跟也没有超过它的呃长宽高，而且是二十小时帮你帮你送货。所以有时候我今天寄，我包好到他的那个 iPhone 的那一台机器，把我的那一那个条码输入上去之后，就我的订单号码，它就会印出那个八扣贴在我的纸箱上面，然后拿到柜台一刷就出去了，就这么简单。所以你也不需要包装的，自己就可以当包装的，而且很方便很快。好、哦，这是介绍一个这个工具，各位有兴趣可以多上去看，这边那边的卖货店，它有很详列的一个影片介绍，而且非常的精确。我们要让,、嗯、们要让开放三个问题给大家问吗？用问的方式来，好、啊，可以啊，我这边讲一下，好。<笑>呃，有问题的大家可以，呃，我们开放三个问题，你用写的或者是举手发言都可以，就针对今天的课程，比如说，哎，张慧娟举手了，再请，嗯，我想，阳光跟慧娟都举手了，哎，还是请他先，是我先吗？好、啊，好、啊，你先。黄光轩，好，我先，我先呢、啊，好，哎，你先，你先，是你先，哎，哎，是大哥，我问一下，我们去巴厘岛的时候，他有说过咖啡还有公分公豆母豆啊，可是我在这一次没有听到，他说，呃，公豆比较贵，母豆比较便宜，那有这种有这样的区分吗？好，我我我讲掉了哈，我今天没有讲公豆母豆，也没有讲圆豆，就是因为在精品咖啡没有所谓的公豆母豆跟圆豆，这个就所谓的咖啡达人。我一我蛮喜欢，我比较喜欢讲咖啡模了，他们没有一些新名词，来认为说什么豆子有分公的母的啊，还有分圆豆啊，就原来的圆，哦，等等，我叫 original coffee bean。那可是你去看精品咖啡的世界级比赛的原文的规则，没有这个文，没有这个名词，没有这个名词，所以公的母豆也好，我觉得听听就好了，不要去辩解它。我们全部以世界精品咖啡协会的比赛条款去看就可以。好，谢谢，谢谢。好 ，OK。好，问我哈，那个，因为我们主要是那个绿挂咖啡嘛，然后我,我其实是比较在意的是绿挂咖啡它的材质的东西，如果是长期在饮用上，那个纸质的东西，好，这个你有没有去研究吗？有，纸质我们我很坚持。这个绿纸哈、哦，绿纸我就很坚持用日本的，我不用大陆的，但是我可以接受台湾做的。哦，台湾做有几家做的真的不错，跟日本的品质，我常常会去买日本的绿纸，跟台湾的绿纸去比较，因为
，滤纸这个东西哦，有所谓流速跟它的干净度，你怎么去后置？就像我刚刚讲这个粘缝度，它是怎么粘起来的？我们是用封口嘛，封口机就很简单，对不对？封口机是用热热的温度去压它，所以就没有所谓粘剂的问题。重点在于咖啡滤纸。绿纸你要自己去试，自己去找，很多绿纸，尤其大陆很多绿纸，而且买回来那个味道好奇怪、啊，一喝就知道不对劲，这真的不对劲，搞不好是回收的。哦，所以我坚持用日本的。那台湾有几家最近我有认可，那我的价格是用台湾绿纸价格，一块钱差不多，量大的时候还可以更便宜，哎，两块钱对不对？两块钱，块钱。那外外面的话就是要注意到铝。块钱，所有都是以量制价。你如果买的量越大，就越便宜。哦，像桃园有一家，我就很喜欢用它的。几乎所有的台湾的绿挂，呃，我刚刚讲的那些名牌品牌，都是用他们家的。好，刚刚有人问问题，我刚刚没有注意到，闪过去了。写字那边有一位 WD 啊。他我他很重，他很在意你耶。请问你自己最喜欢喝哪种咖啡？为什么？他跟着你买吗？跟买？呃，我最喜欢喝的是两种，一个就是意记，它是浅焙的；，另外一个就是中深焙的，这个牙买加蓝山。我个人最喜欢的是这两种风味，浅焙跟中深焙都有，但是品名不一样。啊，有没有回答？好，陈明阳，我只觉得你喝的咖啡都好贵哦。请教一下，<笑>明阳大哥，一般茶，一般茶的话，一般茶的话，一般茶的话半过夜哈、哦，说会损害身体，喝了不好。请问一下，咖啡会不会半个半个月的话，会不会伤害到身体？咖啡，如果你今天冲完喝不完。啊、哦，如果你在干净的环境下，比如说在家里面，在家里面，你摆到隔天，但是你你抽完的绿挂包一定要丢掉，不可以回冲，只能冲一次。它跟茶不一样，咖啡冲过一次就不能回冲，所以你抽完就要丢掉。抽完的咖啡，啊、哦，已经没有滤纸了嘛，也没有咖啡豆了哈、哦。抽完的咖啡摆在桌上，隔天早上可以喝。如果不会变酸，不会变涩，它就是好咖啡。咖啡越冷越好喝，记得咖啡越冷越好喝就是好咖啡。哦，咖啡越冷越好喝，你甚至可以冰到冰箱也可以。只要咖啡你隔天再拿起来，咖啡味道没有变，而且还更好喝，它就是好咖啡。那我们开放最后一个问题哦，有没有人想要最后再来发问？也可以问问开店的啊。哎，好，李老师刚刚帮我们解答的一个李老师，请说。我想请教，所谓咖啡的那些名称，例如说牙买加、蓝山之类的，是它的产地，还是说它的那个，哎，就是生培、浅培的的那个？过程有所不同，还是纯粹是以它的产地来分的呢？谢谢。好，非常好，这个问题好，跟威士忌跟红酒一样，有品种，比如说我是单一品种，我是还有品牌，啊、呃、，Johnny Walker 或者是 s a l u 它有品牌名称，但是我用的品种，比如我刚刚讲的 A 小，这是咖啡豆的品种，咖啡豆的品种在不同的庄园，同一个就像。我在伊索比亚种的奎夏庄园，我种的咖啡豆跟巴拿马哦翡翠庄园种的都是 g e 可是两边的风味是截然不同。那浅焙、中焙、深焙是我们后置在处理咖啡的烘焙上，它的处理过程可以在烘豆的过程中，时间越短，它的颜色就越浅；时间越久，它就会越深，就叫深焙。从外表，外表去看它的颜色。李老师，我们回答你问题。有，谢谢。哎，这问题不错。好，我想各位如果有任何问题，可以在 line 上面问我，也可以哦。对。
我刚刚有把呃我自己的赖 ID 哈留在那个对话里面零四二零 poly， 那呃看国线要不要也留一下自己的，大家可以加我们两位，然后我们有一个民众有约的课程群组，可以在那个课程上面把我们接下来今天上课的录影连接。分享给大家，甚至还可以在上面问问题。所以，我们接下来还会有一系列的课程，希望我们大家都可以长长久久的一起见面，好不好？好，好。那我们呃，预计啊，六月下旬是这个占星的课程，因为那个喜气拜拜，大家行情弄不后，所以我们请了那个占星老师来帮大家做心灵开导。其实是因为他比较低调啦，不然哪有那个唐启阳出名的份呢？所以我们下次呢，期待。那个占星大师艾薇来帮我们开课，那呃，请大家赶快加一下我的 line 零四二零 poly， 那我会把它邀到群组里面，我们的李国宪老师也在里头，我们大家就可以在上面发问，保持联络，好不好？好，你有一个 line 群组吗？也可以邀请大家。对。好，哎，我最后我要找一个人哈，刚有一个人，我要给他，刚有一个人哈，在擦那个绿挂咖啡的成本，他说三块钱，是谁呀、啊？猜对的人是谁？就李老师啊，就李老师啊，哇，李老师真是。好，那所以我今天会统计一下，包括我们报名的前三位，还有刚答题答对的朋友呢，我们都会寄小礼物给你们。那今天的课程就谢谢大家，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜，谢谢，谢谢，谢谢 Colin， 谢谢国倩，谢谢。拜拜